മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഡോക്ടേഴ്സ് എൻ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് വൈറ്റൽ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ സീസ്ലെസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പമ്പ് ഒരു കാലത്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായി അതുപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങളും നമ്മളെ തേടി എത്തി തുടങ്ങി ഹൃദ്രോഗങ്ങളിപ്പോൾ പ്രായഭേദമന്യേ ഒരുപാട് പേരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നതായി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സർജൻ ചേരുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹി ഈസ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് കാർഡിയോ തൊറാസിക് സർജൻ ആൻഡ് ദയ ഹോസ്പിറ്റൽ തൃശ്ശൂർ ഡോക്ടർ യോഗനാഥൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ സിന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കാർഡിയോക്ക് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറ് ആൻഡ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും വി കണക്ട് എവറിങ് ഒബിസിറ്റി കാർഡിയോക്ക് എവറിങ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് അങ്ങനെയാണ് പറയാറ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കാർഡിയോക്ക് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആസ് സംബഡി ഹു ഹസ് ബീൻ ഇൻ ദിസ് ഫീൽ ഫോർ ക്ലോസ് ടു ടു ഡെക്കറ്റ്സ് സർ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു കേരളത്തിലെ കാർഡിയോക്ക് ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ഒരു സീൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊതുവെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഫ്ലുവൻ്റ് കൺട്രീസ് അതായത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അവരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ഈ കാഡിയാക് ഡിസീസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ട്രെൻഡ് വളരെയേറെ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡിലെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡുമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഈ കാഡിയാക് ഡിസീസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം കേരളത്തിൽ ആക്ച്വലി അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു പത്ത് വർഷം ഈ ട്രെൻഡ് തന്നെ തുടരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് സർ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം സർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏജോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനെ അല്ല എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കാർഡിയോക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാട്ട് യു തിങ്ക്സ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇയർ ഓൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾ അവരൊക്കെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഇത്രയും യങ് ഏജിൽ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺ നമുക്കിത് അറിയാവുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പബ്ലിക് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് കാരണം മീഡിയാസ് വഴിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും നല്ല ബോധവാന്മാരാണ് എന്താണ് ഈ അസുഖം വരാൻ കാരണം അതിനെതിരെ ഉള്ള പ്രിക്കോഷൻ മുൻകരുതലുകളും ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ അത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ഈ ഡയബറ്റിസ് പ്രഷർ സ്മോക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയേറെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വളരെയേറെ അഫക്റ്റഡായി വരുവാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആയി വരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ സ്ട്രെസ്സ് വളരെ കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതൊരു മെയിൻ ഫാക്ടറായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ഇതിനെ എല്ലാം അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിങ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അസുഖം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ കൊറോണറി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇൻസിഡൻസ് വളരെയേറെ കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ റിലീവ് ചെയ്യണം എന്ന് ആൾക്കാർ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രെസ്സ് കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെയ
അപ്പം ഇത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് കുറേ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ വലിയൊരു സ്ട്രെസ് വന്നാലും താങ്ങാൻ ഉള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതല്ല മക്കൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇല്ലായ്മ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്ട്രെസ് താങ്ങാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തലമുറയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം രണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടാലും വാട്സപ്പ് തുറന്നാലും ഒരിക്കലും പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് ഒരു വാർത്തയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കലുഷിതമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജസ് ആണ് നെഗറ്റീവാണ് നെഗറ്റീവാണ് അത് വളരെ കൂടുതൽ വരുന്ന ട്രെൻഡ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം മീഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ കലുഷിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് വന്നത് ശരിയായ വാർത്തകളായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് അപകടമാണ് എന്നാണ് അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ചേഞ്ചിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നത് പക്ഷേ അതും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷേ അത് ടു മച്ച് നമ്മുടെ അത് മനസ്സിനകത്തോട്ട് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കല്ല സാറിപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സർജറി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു രീതിയിൽ സ്ട്രെസ് ആക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പേഷ്യൻസ് പലരും വന്ന് സർജറി വേണോ സാർ അത് വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ അത് ഐ എം ഷുവർ യു വിൽ ഓൾസോ മീറ്റ് സച്ച് പേഷ്യൻസ് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ പലതും മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ആണ് മിസ് കൺസെപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ടാക്കിൾ ദം അപ്പോൾ അല്ല സർജറിയുടെ കുറേ പ്ലസസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ അവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരും അവരുടെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ട് സൊസൈറ്റിക്കുണ്ട് അതിനുപരിയായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സർജറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ പലരും ഓ സർജറി എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിന് ചെയ്തു വലിയ പ്രശ്നമായി എന്ന് വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഒരു റിമാർക്ക് പറയുന്നു പിന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്ന സർജറി റിസ്ക് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർജറിയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റിസ്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയത്തില്ല റിസ്ക് ഉണ്ടെന്നേ പറയൂ അത് എത്ര ചെറിയ സർജറി ആയിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ റിസ്ക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സർജറിയുടെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല റിസ്ക് ഈ അനസ്തീഷയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം രോഗിയുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ഈ സർജറിയെ താങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിസ്ക് വരാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സർജറി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ റിസ്ക് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും ലോങ് ടേമിൽ ലോങ് ടേമിൽ പിന്നൊരു കാര്യം സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല അതിൻ്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയമില്ല അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അപ്രിയൻഷൻ ഓഫ് റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ച് വേണ്ട മൂന്നാമതൊരു കാര്യം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് പഴയ പോലെ എൻ്റെ ജീവിതം പഴയ രീതിയിൽ തുടരാൻ കഴിയുമോ അതായത് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും കുടുംബജീവിതം ആയാലും കഴിയുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാഷ ഭയാശങ്കളാണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഭയാശങ്കൾക്കൊന്നും ഒരു അർത്ഥവുമില്ല കാരണം ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇതായിട്ട് പോകുമെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യ ഒരാൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അതേ രീതി തന്നെ ജീവിത അതേ രീതികൾ തന്നെ പിന്തുടരാവുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആഹാരക്രമത്തിലും വ്യായാമ മുറകളിലും വ്യത്യാസം വരുത്തേ ഉണ്ട് ജീവിതശൈലികളൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും കാരണം എന്ത് വന്നാലും ഒരു അസുഖമുണ്ട് അത് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു രോഗിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അപ്രിയൻഷൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചാൽ
അതായത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഈവിളാണ് ഈ ഹാർഡ് ലെഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ആ അതെ ലെസർ ഈവിൾ എന്നല്ല നമുക്കത് ഉണ്ടായേ പറ്റും ഈ പൺ പക്ഷേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് വൈസ് ആയാലും ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കൊറോണറി ആർട്ടറി സർജറി അതായത് ബൈപ്പാസ് സർജറി ഹാർട്ട് നിർത്താതെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു അതിനുവേണ്ടി എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് വളരെയേറെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് തകരാറുള്ളവർ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മോശമായവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓട് ലങ്സിന് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഇത് അധികരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ മോശമാവാൻ അതായത് കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ മോശമാവാൻ ലങ്സിനുള്ള ഡാമേജ് മോശമാവാൻ തലയ്ക്ക് മുമ്പ് നേരത്തെ ഭക്ഷാഘാതം വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഇത് കൂടാനൊരു സാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് സർജറി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് വളരെയേറെ ഈ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ അപകടാവസ്ഥയിൽ പോകുന്നതിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് മറ്റേത് വെച്ച് എസ്പെഷ്യലി ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഈ ഒരു ബിറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ പെർസെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും മൂന്നാമതൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ റിക്കവറി സർജറി കഴിഞ്ഞുള്ള റിക്കവറി വെൻറ്റിലേറ്റർ നമുക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല പേഷ്യൻറ്റിന് അതേ ദിവസം തന്നെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാനും കഴിയും റിക്കവറി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് റിക്കവറി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് സർജറിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് റിക്കവറിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് സർജറി പേഷ്യൻറ്റ് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതേപോലെ ഈ സർജറിയെ കുറിച്ച് പേടിക്കുന്നവർ വലിയൊരു സ്കാർ വരും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അവരതൊക്കെ കോൺഷ്യസ് തീർച്ചയായിട്ടും കുഡ് യു ടെല്ലസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അതായത് നേരത്തെ വലിയൊരു നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് മിനിമലി ഇൻവെസ്റ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റേതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നെഞ്ചത്തെ സർജറി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ വലിയൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ സർജറികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവരുടെ വലിയൊരു പേടി ആൾക്കാരുടെ ഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വേദനയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ളവർക്ക് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ചെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ വേദന മെയിനായിട്ടും വരുന്ന ഈ സ്കിന്നിൽ നിന്നും ആ ബോൺ കട്ട് ചെയ്ത ബോണിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഈ സ്കിൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ തോന്നും രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഹീലിങ് അതായത് മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഉണക്കം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ഇൻഫെക്ഷനുള്ള ചാൻസ് കുറയും മൂന്ന് ഈ വേദന കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ ഈ വളരെ ചെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്കിൽഡായിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സ്പേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഊണ്ട് ഹീലിങ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ടിഷ്യൂ കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അധികം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല തൊലിപ്പുറത്തെ ഒന്നും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഊണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പേഷ്യൻസ് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെന്ന് പോലും അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല അത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് അത് ഹീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡാണ് അതെ അത്രയകത്ത് നമ്മൾ ആ ചെറിയ സ്പേസ് കൂടാനുള്ള സയൻറ്റിഫിക് അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ വളരെ ഇതിനകത്തോടെ ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻസിനും വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു അഞ്ചോ ആറാമത്തെ ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വിടാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ സാർ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് പോസ്റ്റ് സർജറി ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും ഈ സർജറി ഒരു മിനിമം ഇത്ര ടൈം പെർഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അതോ ഒരു നോർമലി ഇത്ര ടൈം എന്നൊരു ടൈം സ്പാൻ ഉണ്ടോ സാർ ആ സർജറി നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനകത്ത് പല ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ 
തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുപത് വയസ്സും എഴുപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏജിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ലേ ഈ പറയുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആധുനിക ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതർവൈസ് പുള്ളി ആരോഗ്യവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പമുള്ള ഒരാൾക്ക് വരുന്ന അതേ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാതെ ആണ് ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് അല്ല വിമൻ പേഷ്യൻസിനും ഇതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയി തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പോസ്റ്റ് സർജറി വേറെ എന്തെങ്കിലും കെയർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അത് എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം ഈ സ്ത്രീ പുര പുരുഷ വ്യത്യാസം ഇപ്പം അങ്ങനെ വല്ലാതെ കാണുന്നില്ല അവരിൽ തന്നെ ആയാലും ഈ യങ് ഫീമെയിൽസും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഏജ് വെച്ച് നോക്കിയാലും ഫീമെയിൽസിലായാലും ശരി ആ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം ഒരു പൊതുവേ നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെ വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസ് ഓടി ജയിക്കാനാണ് താല്പര്യം ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയി പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് യു നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോൺ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡാഷ് അതിനെ ഒരു മാരത്തോൺ റേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ടൈം എടുക്കൂ ടൈം എടുത്ത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് സ്ട്രെസ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് നിങ്ങൾക്കൊരു ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ ക്വാളിറ്റി നോക്കും അതെ രണ്ടുകൂടെ നോക്കി വേണം പോവാൻ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് കഴിവതും ഓവർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവില്ല എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ വിമൻ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ബോൺ കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് എത്രത്തോളം സത്യമാണ് സർ അത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഫീമെയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേണം എന്ന് പറയുന്ന നെഞ്ചത്തെ ബോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽസിനെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം അവരുടെ ആ സ്റ്റേണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോൺ ആ അസ്ഥി വളരെ തിന്നാണ് കട്ടി കുറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കൂടുതൽ കൈന് സ്ട്രെയിൻ ഈ ബോൺ സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന രീതിയിൽ കൈക്ക് കൂടുതൽ ആയാസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അങ്ങനെ വരണം എന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഫീമെയിൽസിൽ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അവർ ഇച്ചിരി ഓവർ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം അക്കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കും ഇപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്ന് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലാത്തൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കോ അങ്ങനെ ഒരു കാർഡിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധായിരിക്കലായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ അവർക്കൊരു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഒരു സീരിയൽ ചെക്കപ്പ് എപ്പോഴും നടക്കിയിരിക്കണം അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എം ടി ചെയ്യുക അവരുടെ എക്സസൈസ് കൂടുതൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യവും അറിയണം ടി എം ടി ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അത് റുട്ടീനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർ അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത് അവർ കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തിനകത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെയുണ്ട് കാരണം ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഡയബറ്റിസ് പ്രഷർ ഇതിനേക്കാൾക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആ മെമ്പേഴ്സിൽ വരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യത കൂടുതലാണ് സർ ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് നമുക്ക് കാർഡിയോക്ക് ഇഷ്യൂസും ഏതൊരു ഏതൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എക്സസൈസ് അനിവാര്യമാ
ഇപ്പൊ പുതിയ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അപകട കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് അതെല്ലാം ശരി തന്നെ പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യത്തിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യത്തെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ അണ്ണസറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ ജീവിതത്തെ എല്ലാം കൊണ്ടോ അണ്ണസറി മെൻറ്റൽ സ്ട്രെസ് ആക്കി അത് മാറ്റരുത് രണ്ട് റെഗുലർ എക്സസൈസ് വേണം ഒന്ന് ഈ മടി പിടിച്ച ജീവിതം അത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയുടെ ഒരു ഇതാണ് അവരുടെ ഓഫ് കോഴ്സ് വേർ നമ്മുടെ ഒരു ത വരുന്ന തലമുറകൾ എപ്പോഴും വേർ മോർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അവർ കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോഴത്തെ അവർക്ക് ചിട്ടയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചിട്ടയില്ലായ്മ ഒരു വളരെ അവിടെ നമ്മൾ അത് ഇറഗുലർ ഫുഡ് ഇറഗുലർ സ്ലീപ് ആണ് ഇറഗുലർ സ്ലീപ്പ് അത് അപകടം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അത് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായെന്ന് ഇരിക്കത്തില്ല ബട്ട് ഓവർ ദ പീരീഡ് കുറേ കാലം കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിട്ടയായ ജീവിതവും ആ എക്സസൈസ് ആയാലും ശരി ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആക്കാതിരിക്കുക ലൈഫ് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക സ്ട്രെസ്സൊക്കെ വരും ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രെയിനൊക്കെ വരും പക്ഷെ അത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ടു മച്ച് ഇൻ ടു ദ ഹാർട്ട് സർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പേഴ്സണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആൾക്ക് ആ ഒരു ഡിസീസ് മുമ്പേ ഡെവലപ്പ് ആയി കാണുമോ അങ്ങനെയാണോ നമുക്കൊരു ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ വരുന്നതല്ല നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിനകത്ത് ഉള്ള ഈ ഘടനാമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ ദ പീരീഡ് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ രണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ വരുന്ന ഈ അസുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ റാപ്പിഡായിട്ടായിരിക്കും അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മേ ബി ഓവർ വൺ ഇയർ ഓർ ടു ഇയേഴ്സ് പക്ഷേ ഒരു അറുപത് വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് ഓവർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ അസുഖം വരുമ്പോൾ അഗ്രസീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതും അതേ പോലെ തന്നെ അതേ സ്പീഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങൊരു അസുഖം വരുന്ന ഒരു രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിനകത്ത് ദ ഷുഡ് ബി അഗ്രസീവ് പിന്നീടുള്ള ലൈഫ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും അവർ ശരിക്കും അഗ്രസീവ് ആയി തന്നെ വേണം അതായത് എക്സസൈസ് കാര്യത്തിലായാലും ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലായാലും ആ ചിട്ടയോടുള്ള ജീവിതത്തിലായാലും അവർ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടിരുന്നേ പറ്റും സർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സർജറിയുടെ ആവശ്യം വരും യങ്സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിപ്പോൾ സർജറി നമ്മൾ വേണം ആണോ ബാക്കിയുള്ള അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തഡോളജി ആണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാടിഞ്ഞു എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഏർലിയായിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ സർജറി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം സർജറി ഒഴിവാക്കി അവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിക്കാം അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുക ചെറിയ ബ്ലോക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസീസിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനോ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചാൽ സാധിക്കും അതിനാണ് സർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർജറി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും അയ്യോ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പഴയ പോലെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് ഇസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് പോസ്റ്റ് സർജറി ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള ആ ജീവിത രീതി അതേപോലെ തുടരാൻ പറ്റുമോ അത് ഫാമിലി ലൈഫ് ആയാലും ശരി അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ആയാലും ശരി സോഷ്യൽ ലൈഫ് അത് പഴയ പോലെ തുടരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള പേടിയുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭയവും വേണ്ട അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നല്ലതാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ശരീര ആയാസം വേണ്ട ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണഗതി പറയാറുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ക്ലറിക്കൽ ജോബ്സ്
Right, sir. So on that positive note, I'd like to thank you for your time. In that element, any po or you take away message in the parayan all that. Any kitho no stress diet, all that. Any kyan strami kya maximum. In that ko prashnangal vandhan ne vadhe relax diet cheya. In that message ana sir naalgiri kina. I'm sure the viewers would have taken your message. Adhu mori cardiac surgery ne to parayam bo. Ita karanam cardiac issues varan saathi the inda. In that ko parayam bo any kitho no pay viewers adhu korsho mure serious diet adukum. Pina surgery related diet la benefits risk. All that ne. सर नम्बर डर तो वाले क्लियर आई टा शेयर ही दे चुन्दा थैंक यू सो मच सर थैंक यू वाले क्लियर आई टा प्रेक्षकों के माय का कोरेक कारिंगल पंगे वेच चुन्दा प्रेक्षकों के लिए आवरण दरने अदर केटे गानों में निवेश उसी किन्हों दया हॉस्पिटल आना देह हम प्रैक्टिस है इन्हों मोर देन डेकेड्स ऑफ सर्विस � कार्डियक रिलेटेड आइट ला इश्यूज़ ने कुछ कोरे मिसअंडरस्टैंडिंग सुनते थे थरने लोग के ना तो का कोर्चिंग इलेम नमक माचवान साथ इच्छो ना ना जंगलों इश्यूज़ इकिन्दा वीडम अर्थोरी एपिसोड लोड़े काना एवरीवन स्टे हेल्थी थैंक यू